കിർച്ചോഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോള് പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് റോള് പഠിച്ചു കിർച്ചോഫിന്റെ റൂൾസ് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം ഈ കിർച്ചോഫിന്റെ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള വീഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സർക്യൂട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വീഡ്സ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് വീഡ്സ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഈ ജംഗ്ഷനെ കിർച്ചോഫിന്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ജംഗ്ഷൻസിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഇ എം എഫിനെ ഇ എം എഫ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും ഐ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഐ കറണ്ട് എ എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഐ വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി ഐ ടു ആയിട്ട് പോകും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പി എന്നും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്യു എന്നും ഇതിനെ ആർ ഇതിനെ എഫ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുക പി ക്യു ആർ എസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരുകളാണ് അതുപോലെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിനകത്തോടെയുള്ള കറണ്ടിനെ ഞാൻ ഐ ജി എന്ന് വിളിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി എ എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു കിർച്ചോഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് എയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിയിലൂടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പി റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ വൺ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ടു അതുപോലെ ബി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഐ വൺ കറണ്ട് വരികയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഐ ജി ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആയിട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഇതിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിന് ഞാൻ ഐ ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു സിമിലർലി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഡി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഐ ജി കറണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിനകത്തോടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ജിയും ഐ ടുവും കൂടി ചേർന്ന് ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഞാൻ ഐ ഫോർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം ഐ ഒരു വിധം റെപ്രസെന്റേഷൻസ് എല്ലാം ആയി എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇ എം എഫ് കറണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഓവറോൾ കറണ്ട് എ എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് പി എന്ന റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഐ വൺ കറണ്ട് ആയിട്ട് പോയി ആർ എന്ന റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഐ ടു കറണ്ട് ആയിട്ട് പോയി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആ കറണ്ട് ബി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെയും ക്യൂവിലൂടെയും പോയി ഇപ്പൊ ക്യൂവിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ ഐ ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ ഐ ജി എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ വരുന്ന ഐ ടു എന്ന കറണ്ട് ഡി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഐ ജിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് മറ്റൊരു കറണ്ടായി ഐ ഫോർ ആ ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടും സീൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കും അതാണ് സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കിനി കിർച്ചോഫിന്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കിർച്ചോഫിന്റെ അപ്ലൈയിങ് അപ്ലൈയിങ് കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് റൂൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദ കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വേണം എ ബി ഡി എ ഇൻ ലൂപ്പ് ഇൻ ലൂപ്പ് എ ബി ഡി എ എ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്ക് ആദ്യം എ ബി എന്ന ആം എടുക്കാം അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് പി സോ ഐ വൺ പി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ബി ഡി എന്ന ആമില് കറണ്ട് ഐ ജി ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ജി എന്ന് എടുത്തു സോ ഐ ജി ജി ഡി എ എന്ന ലൂപ്പത്തെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി നോക്കുമ്പോ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെയുള്ള നെറ്റ് ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എക്സ്റ്റേണൽ വേറെ അവിടെ ഇ എം എഫ് സെല്ലൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ലൂപ്പ് എടുക്കാം ഇൻ ലൂപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ബി സി ഡി ബി ഇൻ ലൂപ്പ് ബി സി ഡി ബി എന്ത് പറ്റുന്നു ബി സി എന്ന ലൂപ്പ് ആമില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യു ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യു എന്നാൽ സിയിൽ എത്തുമ്പോഴോ ഐ ഫോർ ഓപ്പോസിറ്റ് വരികയാണ് സോ മൈനസ് ഐ ഫോർ ഇൻറ്റു അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എസ് ഇനി അടുത്ത ഡി ബി എന്ന ആം എടുക്കാം ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആമില് ഐ ജി കറണ്ടും ഗാൽവനോമീറ്ററും അതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരികയാണ് സോ മൈനസ് ഐ ജി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത്തെ
ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് നടുക്കുള്ള ഗാൽവനോമീറ്ററിനകത്തോടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വീട്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോമിലേക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിന്റെ പേര് വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ വൺ പി മൈനസ് ഐ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആക്കാം അവിടെ ഐ വൺ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ മൈനസ് ഐ ടു ആർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഐ ജി ജി സീറോ ആയി ബാക്കി ഐ ത്രീ ക്യു മൈനസ് ഐ ഫോർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് മൈനസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോട്ടെ ഐ ത്രീ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എസ് അടുത്തത് വീണ്ടും അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എ സോറി ജംഗ്ഷൻ ബി അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ബി ബി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഐ വൺ കറണ്ട് വരുന്നു അല്ലെ ഐ ജിയും ഐ ത്രീയും പോകുന്നു അപ്പോൾ കിർച്ചോഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ എന്ത് പറ്റും ഫ്രം കെ സി എൽ വരുന്ന കറണ്ട് അതായത് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഏതൊക്കെ കറണ്ട് പോകുന്നു ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ജി അല്ലെ ഇതിലും നമുക്കറിയാം ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് സീറോ കാരണം ഐ ജി നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായി മാറും ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ സിമിലർലി അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഡി എന്താ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ജംഗ്ഷൻ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ടു ഐ ജി സോ ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ഫോർ അല്ലെ ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ അതിൽ നിന്നും ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഇവിടെ എന്താ ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻസിന് ത്രീനെയും ഫോറിനെയും നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐ വൺ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ അല്ലേ ഐ വൺ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ ഐ ത്രീ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എസ് അതൊക്കെ എന്താവും എന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ത്രീ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ത്രീ ഐ വൺ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ അതിന് അതുപോലെ എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഫോറില് ഐ ത്രീക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ ഐ ത്രീക്ക് പകരം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ ഐ ത്രീക്ക് പകരം ഐ വൺ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എസിന് പകരം ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ടു ആണ് ഐ ടു എസ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബിക്കംസ് ഇനി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യാം ഇംപ്ലൈസ് ഐ വൺ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൺ ആർ പി ബൈ ആർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐ ടു ബൈ ഐ ടു ക്യാൻസൽ ആർ ബൈ എസ് അല്ലെ എഴുതിയതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഐ വൺ പി ഐ ടു ആർ ഇത് ഐ ത്രീ ക്യു ആണ് ഇത് ഐ ത്രീ ക്യു ഇത് സ്റ്റെപ്പിൽ ക്യു ആ സോ ഇത് ക്യു പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഈ റേഷ്യോന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബീസ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വീറ്റ്സ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അറ്റ് ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതണം അറ്റ് ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ടിനെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ പി ബൈ ക്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ലോയാണ് വീഡ്സ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വീഡ്സ്റ്റൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീഡ്സ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്താ വീഡ്സ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരച്ചു പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു സർക്യൂട്ടിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇ ലൂപ്പ് എടുത്തു അല്ലെ ഇ ലൂപ്പ്
ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ആയി അതെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടി പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്